A few minutes with nature. This video explains about whales. The blue whale is the largest animal that ever lived and can grow to 90 or more feet and weigh as much as 24 elephants. That's more than 330 thousand pounds or 150,000 kilograms. Some species of whales are among the longest lived mammals. Scientists estimate bowhead whales, a baleen whale found in the Arctic, can live for more than 200 years and the killer whales, a tooth whale found in various habitats worldwide, can live for more than 100 years. Beluga whales have flexible necks, allowing them to move their heads. Their complex communication, reportile of whistles, clicks and chirps, was promoted the nickname Carniers of the Sea. Grey whales make one of the longest annual migrations of any mammal. They travel about 10,000 miles or 16,000 kilometres round trip. An estimate 30 million people went whale watching globally in 2008 in all oceans except the Arctic. Rules and codes of conduct have been created to minimise harassment of the whales. Iceland, Japan and Norway have both whaling and whale watching industries. Whale watching lobbyists are concerned that the most inquisitive whales which approach boats closely and provide much of the entertainment on whale watching trips will be the first to be taken if whaling is resumed in the same areas. Whale watching generated $2.1 billion and £1.4 billion per annual in tourism revenue worldwide, employing around 13,000 workers. In contrast, the whaling industry with the memorial in place generates $31 million, which is £20 million per year. The size and rapid growth of the industry has led to complex and continued debates with the whaling industry about the best use of whales as a natural resource. Whales can also be threatened by humans more indirectly. They are unintentionally caught in fishing nets by commercial fisheries as bite catch and accidentally swallow fishing hooks. Gill netting and cyan netting is a significant cause of normality in whale and other marine mammals. Species uncommonly entangled include beaked whales. Whales are also affected by marine pollution. High levels of organic chemicals accumulate in these animals since they are high in the food chain. They have large reserves of blubber, more so for toothed whales as they are higher up the food chain than baleen whales. Tating mothers can pass the toxins onto their young those pollutants can also gastrointestinal cancer and greater vulnerability to infect diseases. They can also be poisoned by swallowing litter. Timingilam, Timingilam, Niril Valum, Paluti Inate Chenda, Oru Pilangahum. Idil. ஒரு வகையான நீல திமிங்கிலமே உலகின் மிகப்பெரிய பாலூட்டி என்று கருதப்படுகின்றது திமிங்கிலங்கள் நுடையிரல் மூலமே சுவாசிக்கின்றன இவை வெப்ப இரத்த விலங்குகளாகும் திமிங்கிலங்களில் எழுபத்தைந்து வகைகள் உள்ளன உலகிலுள்ள உயிரினங்களுள் மிகப் பெரியதாக வளரக்கூடிய இனம் நீல திமிங்கிலமாகும் இது சற்றே ஏறக்குறைய நூறு அடி நீளமும் நூற்றி ஐம்பது டன் எடையும் உள்ளதாக வளரக்கூடியது நீல திமிங்கிலத்தின் நாக்கில் ஐம்பது பேர் உட்காரக்கூடிய அளவு இடமிருக்கும் இத்தகைய திமிங்கிலத்திடம் மூர்க்கமான குணங்கள் கிடையாது இவை மிகவும் சாதுவானவை திமிங்கிலங்கள் நீரில் வாழ்ந்தாலும் அவை நிலத்துக்குரியது ஐம்பத்தி நாலு மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பாக இவை மான் பசு போன்ற பாலூட்டிகளிடமிருந்து தோற்றம் பெற்றன 
ஐம்பது மில்லியன் வருடங்களாக இவை நீர் மற்றும் நிலம் இரண்டிலும் சேர்ந்து வாழ்ந்தும் பின் ஐந்து தொடக்கம் பத்து மில்லியன் வருடங்களில் முழுவதுமாக நீர்வாழ் உயிரினமாக தோற்றம் பெற்றது பொதுவாக திமிங்கிலங்கள் எழுபது ஆண்டுகள் வரை வாழக்கூடியவை அதிக உடல் எடையை கொண்ட திமிங்கிலங்கள் மிகவும் வேகமாக நீந்தக்கூடியவை திமிங்கிலங்கள் ஒலி சமிஞை மூலம் தொடர்பு கொள்கின்றன நீரில் ஒலி அலைகள் வேகமாக பரவ வல்லது திமிங்கிலங்கள் மூக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள சில வகை அமைப்புகளின் மூலம் ஒலியை எழுப்பும் ஆற்றலை பெற்றுள்ளன இது ஒரு இசையை போல இருக்கும் இத்தகைய திமிங்கிலராக பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர்கள் நீரில் பயணிக்கின்றன இவ்வாறு திமிங்கிலங்கள் மற்ற திமிங்கிலங்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன திமிங்கிலங்களுக்கும் மனிதனை போன்றே இதயத்தில் நான்கு அறைகள் உள்ளன திமிங்கிலங்களின் தலைப்பகுதியில் குழாய் போன்ற மேல் நோக்கிய துளை ஒன்று உள்ளது இவை இத்துளைகளின் வழியாகவே சுவாசிக்கின்றன திமிங்கிலங்கள் தனித்தன்மை வாய்ந்த சுவாச மண்டத்தை கொண்டுள்ளதால் இவற்றால் மூச்சு விடாமல் நீண்ட நேரம் நீருக்கு அடியில் இருக்க முடியும் ஒரு முறை காற்றை நுரையீரலில் நிரப்பி கொண்டு திமிங்கிலங்கள் ஏழாயிரம் அடி வரை நீரின் ஆழத்திற்கு சென்று இறை தேடும் வல்லமை பெற்றவை இத்தகைய சிறப்பு அமைப்புக்கு மற்றொரு காரணமும் சொல்லப்படுகிறது நாம் காற்றை சுவாசிக்கும் போது அதிலிருந்து பதினைந்து சதவீத ஒட்சிசனை மட்டுமே நமது நுரையீரல் எடுத்துக்கொள்கிறது ஆனால் திமிங்கிலங்கள் உள்ளிழுக்கும் காற்றிலிருந்து தொண்ணூறு சதவீத ஒட்சிசனை எடுத்துக்கொள்ளும் திறமை பெற்றிருப்பது இவ்வகையான நீண்ட நேர மூச்சடக்கும் திறமைக்கு காரணமாகும் இவை தங்கள் இரையை தேடி கடலின் நீண்ட ஆழத்திற்கும் செல்லக்கூடியன ஆயிரம் தொடக்கம் இரண்டாயிரம் மீட்டர் ஆழம் வரை செல்லக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றது ஆழ்கடலின் வெளிச்சம் அறவே இல்லாத அடந்த இருளில் இரையை பிடிக்க பயன்படுத்தும் எதிரொலி யுக்தி மூலம் இரையின் இருப்பிடத்தை திமிங்கிலங்கள் துல்லியமாக அறிந்து கொள்கின்றன பெண் திமிங்கிலங்களின் கற்பகாலம் பன்னிரண்டு முதல் பதினேழு மாதங்கள் வரை ஆகும் இவை திமிங்கிலங்களின் வகைக்கு தகுந்தபடி மாறுபட்டும் அமைந்துள்ளது பிரசவ காலத்தில் மற்ற திமிங்கிலங்கள் கற்பிணியை சூழ்ந்து கொண்டு செவிலி தாயார் போன்று உதவுகின்றன குட்டி திமிங்கிலம் பிறந்தவுடன் மற்ற செவிலி திமிங்கிலங்கள் அதை நீரின் மேல் மட்டத்திற்கு தூக்கி முதல் சுவாசத்தை ஏற்படுத்துகின்றன குட்டி திமிங்கிலம் உடனடியாக தானே நீந்தக்கூடிய திறமையை பெறுகின்றது திமிங்கில குட்டி பிறக்கும் போது இருபத்தி ஐந்து அடி நீளமும் ஒரு யானையின் இடையையும் கொண்டிருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருநூறு லீட்டர் பாலை தம் தாயிடமிருந்து குடித்து மணிக்கு ஐந்து கிலோ இடை வீதம் வளர்கின்றது பெண் திமிங்கிலங்கள் இரண்டு அல்லது நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே குட்டி போடக்கூடியவை இத்தகைய குறைந்த அளவு இனப்பெருக்கத்தால் அதிகளவு திமிங்கிலங்களை வேட்டையாடுவதன் மூலம் இதன் அழிவுக்கு கொண்டு போய் விடுகின்றது அழிந்து வரும் திமிங்கிலங்கள் கடந்த காலங்களில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூறு மற்றும் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் திமிங்கிலங்கள் அவற்றின் கொழுப்பு எண்ணெய்க்காக மூர்க்கத்தனமாக வேட்டையாடப்பட்டு கொன்று குவிக்கப்பட்டன அந்த காலங்களில் திமிங்கில எண்ணெய்தான் 
விளக்கெரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு அளவில் பல்வேறு வகையான திமிங்கிலங்களின் எண்ணிக்கை அருகி வருவது கண்டறியப்பட்டது திமிங்கில வேட்டையை முறைப்படுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சர்வதேச திமிங்கில பிடிப்பு சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டது சர்வதேச திமிங்கில பிடிப்பு அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சில வகை திமிங்கிலங்களை பிடிக்க தடை போட்டது இருப்பினும் திமிங்கில வேட்டை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது